So, kalau kau nak pergi Habib Jules, kau nak pergi Habib Jules, kau orang nampak diamond. Dah lah berharga, cantik, mahal, keras, macam like very sturdy lah kan. And kita pun tahu diamond ni antara substance yang paling kuat lah dekat dunia ni. Tak ada apa-apa yang boleh calarkan diamond tu kecuali diamond lagi satu. So, macam itu menunjukkan betapa like kerasnya diamond ni. Lepas tu, korang bandingkan pula dengan ubat pensel. Ubat pensel, which is like yang dalam banco, 2B tu, tak tahu lah budak-budak zaman sekarang tahu lagi ke tak. Benda tu dah lah gelap. Murah pula tu. Beli berapa? 50 sen sebiji. Ah, macam tu lah. Dan juga benda tu brittle kan. Kan senang patah. Berapa banyak kita kena beli dulu sebab dia senang patah. Tersekat kat dalam masa tekan lah. So macam mana kalau saya cakap sebenarnya diamond tu yang begitu berharga dan begitu keras dan amazing dengan pencil lead yang begitu tak berapa nak mahal dan macam senang patah ialah dia buat daripada benda yang sama. And benda yang dia dia buat tu ialah carbon. Diamond dan pencil lead ni kita namakan benda ni sebagai allotropes of carbon. So allotropes tu basically ialah satu bahan yang diperbuat daripada elemen yang sama which is atom yang sama cuma dia dalam bentuk yang berbeza contohnya tadi macam carbon carbon atom memang carbon atom pure boleh exist dalam bentuk diamond dan juga bentuk pencil lead banyak allotropes of carbon ni sebenarnya ada diamond ada graphite which is ubat pencil tu tadi ada graphene fullerene buckyball banyak-banyak lah macam-macam lah tadi saya cakap diamond dengan pencil lead atau graphite tu benda yang sama which is diperbuat daripada carbon tapi kenapa dia berbeza kan ok perbeza Perbezaan dia ialah dari segi pertama dari segi molecular structure dia. Carbon alone dia ada 6 free electrons. Tapi carbon dekat dalam diamond disebabkan dia ditersusun dalam bentuk tetrahedron ni yang sangat stabil. Setiap elektron tu ada gang dia. Ha, bila ada gang dia tu dia menjadi sangat-sangat stabil. Maksudnya tak ada free electron dekat dalam diamond ni. Bezanya pula dengan graphite which is ubat pensil. Bentuk graphite ni dia macam flat tau. Dia terbentuk dia macam lebih kepada layers and layers and layers and layers. Bila dia layers-layers-layers tu sebenarnya antara dua layer tu dia tak ada connection. Dan bila tak ada connection itu disebabkan dia ada dua free electron dalam structure tu lah. Dan bila ada dia layer-layer tu itu jugalah yang menyebabkan graphite ni tak begitu kuat. Sebab cara susunan dia tu ialah by layer compact dengan diamond yang cara susunan dia ialah by tetrahedron crystal yang sangat-sangat-sangat kuat. Kenapa dia orang berbeza? Macam mana dia orang boleh jadi beza? Okay. Diamond semua mula-mula akan terhasil daripada graphite dulu. Tapi bezanya ialah graphite ni bila dia ada dekat jauh, jauh dekat dalam kerak bumi sana dan dia dikenakan pressure dan temperature yang sangat-sangat sangat kuat, itu akan menyebabkan carbon atoms ni mempunyai enough energy untuk connect with each other to become that tetrahedron crystal yang sangat kuat. Dia akan jadi diamond. Tapi boleh ke kita saja-saja nak convert graphite ubat pensel kita tu jadi diamond? Oh boleh ke kita nak, bila kita tak ada ubat pensel tapi kita ada cincin berlian boleh ke kita nak ambil intan tu kita nak tukarkan dia jadi graphite? Damn! Okay, sebenarnya the the process is, is not that straightforward lah. Dan daripada graphite nak jadi diamond ni, macam saya cakap tadi, kena apply pressure yang sangat-sangat-sangat-sangat tinggi. Which is about 25 gigapascal. Okay lah, nak, nak bandingkan vacuum cleaner korang kat rumah tu, dia punya pressure, dia punya macam tekanan itu dalam 20 pascal tau. Bandingkan dengan pressure yang diperlukan untuk menukarkan graphite, ubat pensel tu tadi kepada diamond, memerlukan 25 kali 10 kuasa 6 pascal. Which is like a lot of pressure. Barulah dia ada enough pressure untuk convert graphite kepada diamond. Macam ni kalau kita nak convert diamond kepada graphite pula. Okay, convert diamond kepada graphite ni memerlukan kita untuk break the strong tetrahedron crystal bond. So, bila bond tu macam saya cakap tadi sangat-sangat stabil, tak ada free electron. Kalau kita nak break bond tu, kita kena bagi dia energy yang sangat kuat. The energy yang sangat kuat ini perlukan ni ialah dalam 4,000 degrees Celsius. So, kalau diamond tu, ha, korang ada cincin, cincin berlian, korang panaskanlah dia dalam 4,000 degrees Celsius, korang dapatlah ubat pensel. Ha, taklah straight forward macam tu. Ha. Tapi macam tu lah lebih kurang. Saya cerita graphite dengan diamond ni bukanlah saja-saja. Saya nak cakap kita boleh ambil iktibar sebenarnya daripada benda ni. Cik. Kalau graphite, graphite tu satu benda macam simple lah kan yang macam tak lah nak kata berharga sangat tapi simple je. Tapi bila kita apply extreme pressure on it, dia akan terhasil satu benda yang lebih berharga which is diamond. Ha, begitu juga lah manusia. Kadang-kadang ni kita rasa macam like kita ni macam biasa-biasa je. Lepas tu nanti bila kita kena pressure sikit, ah tak boleh tahan, tak boleh tahan, penat. Sebenarnya kalau kita bersabar dan bertabah, kalau kita kena pressure lagi, kalau kita boleh nak tahan pressure tu which is kita kuatkan diri kita, kita jadi seperti graphite yang nak jadi diamond, kita pun boleh jadi diamond satu hari nanti. Thank mm-hmm. you.